ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని ఒకటి వంద సార్లు చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించి ఫార్టీ ల్యాబ్సెస్ అనేటువంటి ఈ సిరీస్లో రెండవ భాగం కింద గతంలో చెప్పుకున్నటువంటి పట్టుసీమ పోలవరం పులిచింతల సిఎన్ డేజీ రిపోర్ట్స్ మరియు స్పెషల్ స్టేటస్ దీని తర్వాత మిగిలినటువంటి ముప్పై ఐదు పాయింట్లు చెప్పుకోవడంలో ఇది సెకండ్ సిరీస్ ఈ సిరీస్లో మనము కొన్ని విషయాల గురించి సంభాషించుకుందాం ఆరవది మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఒప్పంద పత్రాలు అంటారు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడాను వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాలకి వాళ్ళ దేశానికి పారిశ్రామికుల్ని తీసుకువచ్చి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి పరిశ్రమలు పెట్టించి వాళ్ళ చేత వ్యాపారం చేస్తూ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా కానీ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కానీ ఇలాంటి కాంక్లేవ్స్ అనేటువంటివి పెడుతూ ఉంటారు సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంగతి మనకు తెలియదు అంటే ఏముంది హైటెక్ బాబు గారు కదా ఆయన అందుకని ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడాను ఈ కాంక్లేవ్స్ అనేటువంటిది వైజాగ్లోనో అక్కడో ఎక్కడో పెడుతూ ఉంటారు కానీ వీటి మూలకంగా జరిగింది ఏమిటి అనేసి అంటే ఒక వంద కోట్ల రూపాయల ఖర్చు తప్ప ఇంకేమీ కాదు వీటిల్లో మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ అని నెత్తి మీద పది రూపాయలు పెడితే ఐదు రూపాయలకు కూడా విలువ చేయలేనటువంటి వాడిని కూడాను తీసుకొచ్చి వాడు వంద కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు పదివేల ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయని చెప్పి ఒక చిన్న మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ రాసుకొని వాళ్ళ చేత సొంతకాలు పెట్టించుకొని ఆయనతో ఒక ఫోటో దిగడం అనేటువంటిది గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పరిపాటి అయిపోయింది నేను ఇంతకుముందు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒప్పందాలన్నీ పచ్చి అబద్ధాలు అంతా కూడాను బోగస్సు అని ఇదే మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ మీద ఒక వీడియో చేశాను దయచేసి ఆ వీడియో చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీలో చెప్పినా బయట చెప్పినా టీవీలో చెప్పినా ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నేను చేసినటువంటి ఒప్పందాల మూలకంగా పద్దెనిమిది లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి కొన్ని వేల పరిశ్రమలు వచ్చేసాయని చెప్తూ ఉంటారు కానీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి లెక్కల ప్రకారం చూస్తే మటుకు అందులో కనీసం ఐదు శాతం కూడా జరగలేదు అనేటువంటిది వాస్తవం ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని ఇంత అనుభవం ఉన్నటువంటి మనిషి హైటెక్ బాబునని చెప్పుకునేటువంటి మనిషి కేవలం అధికారంలో ఉండడం కోసము ప్రజల్ని భ్రమంలో పెట్టడం కోసము ఇలాంటి పచ్చి అబద్ధాలని చెప్తూ ఉంటాడు దయచేసి నేను చేసినటువంటి చంద్రబాబు మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ పచ్చి అబద్ధాలు అని చెప్పినటువంటి సపరేట్గా ఒక వీడియో చేశాను ఒక ఐదారు నెలల కింద దయచేసి ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ మీ అందరికీ తెలిసిందే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొన్న ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంటిన్యూస్గా సీఎం రమేష్ మీద నారాయణ గారి మీద ఇలాంటి వాళ్ళందరి మీద కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ జరిగాయి అలాంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ జరగడాన్ని గురించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినటువంటి విషయం చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న మనిషి ఎవరు కూడా ఆ విధంగా మాట్లాడు చాలామంది ప్రజలకు తెలియడం కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ అనేటువంటి వాటికి మోడీ గారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్కి రాజకీయ రంగులు పొలవాల్సిన పని లేదు అని ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒక మూడు వీడియోలు చేశాను ఆ మూడు వీడియోలో మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది దయచేసి చూడండి కానీ క్లుప్తంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి అనేసి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది ఇండిపెండెంట్గా పనిచేసేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కింద ఉంటుంది వీళ్ళు ఆదాయపు పనులను వసూలు చేస్తారు చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ఇది మన ఇరవై నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో ఇంచుమించుగా పది పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటిది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ద్వారానే వస్తుంది అన్ని స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది ఈ అమౌంట్లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ స్టేట్స్కి ఇస్తారు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉంచుకుంటారు ఇది మా ఓన్ లెక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది నాకు తెలిసినంత వరకు భారతదేశంలో చక్కగానే పనిచేస్తుంది ప్రపంచంలో అనేక దేశాలతోటి కంపేర్ చేసుకుంటే భారతదేశంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ తక్కువే ఇండివిజువల్స్కి థర్టీ పర్సెంట్ అని కంపెనీస్కి థర్టీ పర్సెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్కి థర్టీ పర్సెంట్ అని మనకు ఆ థర్టీ పర్సెంటే కనపడుతుంది కానీ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేటువంటిది కనపడటం లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఎప్పుడు కూడాను ట్వంటీ పర్సెంట్కి మించదు మనకు తెలియకుండానే మనము పెట్రోల్ మీద డీజిల్ మీద ఇంచుమించుగా డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం ట్యాక్స్
కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మటుకు అబ్బో రేట్లు చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ అంటాం దయచేసి ప్రజలు అర్థం చేసుకోండి బా ప్రపంచంలో చాలా దేశాలతో పోల్చుకుంటే భారతదేశంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ తక్కువ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రైడ్లు చేయరు డిపార్ట్మెంట్కు ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అనేటువంటిది వాళ్ళకు ఉన్న వర్క్తోటే సరిపోతుంది ఇలాంటి వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా మనిషి మీద కక్ష పెట్టుకోనో ఆవేశంతో ద్వేషంతో చెయ్యరు కనీసం మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి వెళ్ళి వాళ్ళ వ్యాపారం ఎలా ఉంది సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి పర్చేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి డెటార్స్ ఎలా ఉన్నారు క్రెడిటార్స్ ఎలా ఉన్నారు క్యాష్లో బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అప్పులు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నన్ను నిశ్చితంగా పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు చూపించినటువంటి ఆదాయము తక్కువ చూపించినట్టు ఉన్నారే అని అనుమానం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా తక్కువ చూపించారనేటువంటి ఖచ్చితమైన నిర్ణయానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ చేస్తారు వీటిలో ప్రధానంగా రెండు ఉంటాయి ఒకటేమో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సర్వే అంటారు ఇంకొకటిదేమో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ అంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా మీద రైట్స్ చేసేసారు నా మీద రైట్స్ చేసేసారు మా వాళ్ళ మీద రైట్స్ చేసేసారు ఈ రైట్స్ చేయడం అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మొత్తం మీద రైట్స్ చేసినట్టు అని చెప్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏం పని బాట లేదా ఎవడి మీద పడితే వాడి మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రైట్ చేయరు అలా కనుక వాళ్ళు కనుక చేశారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద మనమే కేసులు పెట్టచ్చు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఆపరేషన్ కూడా ఉంది అందుకని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ సర్వే చేస్తారు సర్వే అనేటువంటిది ఎప్పుడు చేస్తారంటే వీడి ఇన్కమ్ అనేటువంటిది చూపించాల్సినంత చూపించినట్టు లేదే చూద్దాం వీడి సంగతి ఏందో అని అనుకుంటే అప్పుడు సర్వే చేస్తారు వీడు డెఫినెట్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టాడు సేల్స్ తక్కువ చూపించాడు ఖర్చులు ఎక్కువ చూపించాడు బ్లాక్ మనీ జనరేట్ చేశాడు అని అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రైడ్స్ చేస్తారు వాటిలనే రైడ్స్ అంటారు మన నారాయణ గారి మీద సీఎం రమేష్ మీద గారు చేసినటువంటిది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్స్ అవి అంటే చాలా సీరియస్ అఫెన్సెస్ చాలా సీరియస్ కేసెస్ అనమాట ఎథనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే వాళ్ళు రైట్స్ చేశారు కానీ మోడీ గారు చెప్పారనో ఇంకొకటో ఇంకొకటి మూలకంగా రైట్స్ చేయలేదు అలాగనే చేశారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద మనమే కేసులు పెట్టచ్చు రేపు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉంటుంది ఎవరి మీద అయితే రైడ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టారు తప్పుడు లెక్కలు చూపించారు తప్పుడు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు ఏది కరెక్ట్గా లేదు ఉండాల్సిన బిల్స్ లేవు అని ఖచ్చితమైన నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే దాడులు చేస్తారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వంద రూపాయలు అనుకోండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బడ్జెట్ అనుకుందాం ఉదాహరణ శాఖ చెప్తున్నాను ఈ వంద రూపాయల్లో ఒక ఎనభై రూపాయలు అనేటువంటిది రెగ్యులర్గా అసెస్మెంట్స్ మూలకంగా రావాలి ఒక పది రూపాయలు అనేది సర్వేలు చేసినప్పుడు రావాలి ఇంకొక పది రూపాయలు అనేది దాడులు చేసి రావాలి అని జనరల్గా ఒక బడ్జెట్ అంటూ ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ విధంగా సర్వేస్ రైడ్స్ చేసినటువంటి టీమ్స్కి ఆఫీసర్స్కి అంతా కూడాను యాక్టివల్గా ఎంత అయితే పట్టుకున్నారో దాని మీద ట్యాక్స్ ఎంత అయితే వసూలు చేస్తారో అందులో ఐ థింక్ నాకు తెలిసి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ చిరు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు ఇది నార్మల్గా జరిగేది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చక్కగానే పనిచేస్తుంది రేట్లు తక్కువగానే ఉన్నాయి ఎఫెక్టివ్ రేట్లు ఇంకా తక్కువగా ఉంటాయి ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రైడ్ చెయ్యరు దిస్ ఈజ్ పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ సందర్భంగా నేను మీకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు చెప్పదలుచుకున్నాను దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ అనేటువంటిది ఒక చిన్న వ్యాపారస్తుడి మీద చేయొచ్చు రామోజీరావు గారు లాంటి వాళ్ళ మీద కూడా చేయొచ్చు సీఎం రమేష్ అతిథుడు కాదు నారాయణ గారు అతిథుడు కాదు రామోజీరావు గారు అతిథుడు కాదు ఎవ్వరూ కూడా అతిథులు కాదు వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు అంతవరకు రామోజీరావు గారి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ జరిగింది మార్గదర్శికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బట్ మీ దానికోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఇరవై ఏడు సారీ ఇరవై నాలుగు జులై రెండు వేల ఎనిమిది అంతకుముందు ఒక సంవత్సరం కిందనే మార్గదర్శి మీద ఈనాడు మీద వాళ్ళకి ఆఫీసెస్ మీద ఇళ్ళ మీద దాడులు చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించి రామోజీరావు గారిని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి పిలిచి పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల పెనాలిటీ వేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఉండేటువంటి ఒక సెక్షన్ కింద ఆయన ఏం చేశాడంటే
దానికి సంబంధించిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశారు పుస్తకాలు వెరిఫై చేశారు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారు అన్నీ చాలా చేశారు ఇది ఒకటే కాకుండా అసలు యాక్టివ్గా ఒక సామాన్య మానవుడు మీరు కానీ నేను కానీ రామోజీరావు గారు కానీ సీఎం రమేష్ గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఎవరైనా కావచ్చు ఇంక్లూడింగ్ మోడీ గారు అయినా సరే కదా వడ్డీ వ్యాపారం అనేటువంటిది చేయకూడదు అంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్లు తీసుకోవడం వాళ్ళ దానికి ఆ డిపాజిట్ల మీద వడ్డీ చెల్లించడం అనేటువంటిది ఇండివిజువల్గా ఎవడు చేయడానికి వీలు లేదు ఇది ఆర్బీఐలో ఉన్నటువంటి ఒక సెక్షన్ రామోజీరావు గారు ఈ సెక్షన్ కూడా వైలేట్ చేశారు కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన ఏమంటారంటే అసలు ఈ చట్టాలు ఏ నాకు గుర్తించవు అంటారు పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది కేసు ఇంతవరకు తేలలేదు ఒకవేళ హైకోర్టులో కేసు ఆయన గెలవలేదు అనుకోండి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాను ఇంకా కేసు అలాగే జరిగిపోతూనే ఉంటుంది అందుకని సామాన్య మానవుడికి ఏమనిపిస్తుందంటే సీఎం రమేష్ని ఏం చేశారు నారాయణని ఏం చేశారు రామోజీరావు గారిది ఎప్పుడు పదేళ్ళు అయిపోయిందంట కదా కేసు ఇంతవరకు తెల్లలేదంటక కోట్లలో పడితే కేసులు ఇలాగే ఉంటాయి తేలేన సత్యాన వచ్చినాడు చూసుకుందాలి వాళ్ళందరూ చేసినాడు మనం చేయకూడదా ఆయన పన్నెండు వందల కోట్లు చేశాడు మనం ఒక పది కోట్లు చేద్దాం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అనేటువంటి అపోహలకు మటుకు ప్రజలు వెళ్తారు దయచేసి అలాంటి పనులు చేయకండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీ మీదకి ఉత్త పుణ్యానికి ఏం రారు మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లు బంగారము ఇంకొకటి చెంబు తపాలు ఏమి ఎత్తుకెళ్ళరు మీరేం భయపడకండి మీ మీదకి నా మీదకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రారు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి అనలైజ్ చేసి ఖచ్చితంగా ఉంది అని అనుకుంటేనే వెళ్తారు సీఎం రమేష్ మీద నారాయణ గారి మీద వెళ్ళారండి అంటే వెళ్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు సరిగా లెక్కలు చూపించలేదు వాళ్ళకి ఎత్తినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అందుకని వెళ్తారు వెళ్ళడంలో ఏం తప్పు లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కనీసం ఇంకా ఒక వంద మంది ఉన్నారు ఆ వంద మందిలో చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధించిన మినిస్టర్లు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు ఆయన చుట్టూరు ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు బ్లాక్ మనీ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనుకుంటారో అక్కడే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ ఎక్కువగా జరుగుతాయి దేశవ్యాప్తంగా ఈ రెగ్యులర్గా జరుగుతూనే ఉంటాయి అందరి మీద జరుగుతూనే ఉంటాయి మీకు తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను దేశంలో బ్లాక్ మనీ అనేటువంటిది ఎక్కువగా జనరేట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే చాలా తక్కువ ఏరియాస్లోనే జనరేట్ అవుతుంది అది కానీ వాల్యూమ్ మటుకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నెంబర్ వన్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ నెంబర్ టూ పాలిటిక్స్ నెంబర్ త్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నెంబర్ ఫోర్ లిక్కర్ బిజినెస్ నెంబర్ ఫైవ్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ కాంట్రాక్టర్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఫారెస్ట్ కాంట్రాక్టర్స్ నెంబర్ సెవెన్ మైనింగ్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇస్క మాఫియా ఈ ఏరియాస్లోనే జనరల్గా బ్లాక్ మనీ ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది అందుకని మీరు చూడండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ జరిగినప్పుడు వీ దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైపోయిందంటే ఈ స్కూల్సు కాలేజెస్ హాస్పిటల్సు వీటిల్లో కూడా బ్లాక్ మనీ బాగా జనరేట్ అవుతుంది మీ అందరూ తెలియదు అంటే ఏం కాదు మెడికల్ సీట్ రావాలంటే యాభై లక్షలు కడతాడు మూడు ఐదు లక్షలకి రిసీట్ ఇస్తాడు మిగిలిన నలభై ఐదు లక్షలు అనేది బ్లాక్ మనీయే నారాయణ గారి మీద ఎందుకు చేశారా అంటే ఇందుకే సీఎం రమేష్ గారి మీద ఎందుకు చేశారా అంటే ఇందుకే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద పడితే వాడి మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కారణం లేకుండా అనుమానం లేకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ చెయ్యరు చేశారు అనేసి అంటే మటుకు డెఫినెట్గా వాడు తప్పు చేశాడు అనే అర్థం యు టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ అనేటువంటిది ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయరని చెప్పి చాలా విపులంగా చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను మనందరికి కూడాను రతన్ టాటా టీస్కో టెల్కో టీసీఎస్ విప్రో ఆదిత్య కుమార్ మంగళం బిర్లాకి సంబంధించినటువంటి బిర్లా సిమెంట్ బిర్లా వైట్ ఓసీఎం డిగ్జమ్ గ్వాలియర్ షూటింగ్స్ జమన్ లాల్ బజాజ్కి సంబంధించిన బజాజ్ ఆటో హీరో హోండా ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇండియాలో వీళ్ళందరి మీద ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి ఏనాడు కూడాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్స్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు కానీ సర్వేలు కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ జరగలేదు కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజంగా వాళ్ళతో కనుక కంపెనీ కనుక చేసుకున్నట్టయితే ఈ సుజన చౌదరి కానీ నారాయణ సీఎం రమేష్ వీళ్ళందరూ కూడాను నథింగ్ దేనికి పనికిరారు అసలు వీళ్ళు వంద సంవత్సరాల నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి బిర్లా గ్రూప్ వాళ్ళు టాటా గ్రూప్ వాళ్ళ మీద జరగనటువంటిది వీళ్ళ మీదనే ఎందుకు జరుగుతుందంటే వీళ్ళు డెఫినెట్గా తప్పు చేశారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది కట్టలేదు దొంగ లెక్కలు చూపించారు వీళ్ళది ఏది కూడా సరిగా లేదు అనేటువంటి అనుమానం వచ్చింది కాబట్టి